，小姐，快过去。是的，我是听府中下人说，成亲后的男女要有肌肤之亲才可。你若是不喜欢，我以后不做便是了，你别生气了。哎，还来？刚才确实是我鲁莽了，只是我身有染疾，不想传染给你而已。我知道。你不愿意嫁给我，我不受父皇宠爱，相貌平常，又胆小懦弱。你若是心有不悦，你说出来便是，我不会强迫你的。我嫁你是自愿的，以后我便是你的王妃了。嗯，你饿不饿？我们府上的师傅做的绿豆糕特别好吃，我去给你拿点。你要不要来一块？你叫什么？我，我，我叫贺连轩。我知道你叫冷离，是冷少将军的女儿。我主人恕罪，他可是冷少之女，心仪只是想帮你除去祸端罢了。我自有安排，你退下吧。心仪不敢，这便告退醒了、啊，丽儿，你先洗个脸吧，换身衣服，咱们去宫里见母妃
，是你的心，只有你的心，才可以救雪儿的命，这才是你全部的价值。见过母妃，平身吧。母妃，前段时间雪儿身体不适，没来看望母妃，甚是思念，今日随我一同前来。这玄儿的身体现在怎么样了？我前些时日听说玄儿这心急发作，真是急死母妃了。多谢母妃关心，孩儿已经好多了，只是还需些日子恢复。还是我们玄儿知书达理。晨儿，这家有贤妻，定要好好扶持，相互关爱。儿臣明白。来人。将皇上赐我的那柄天山雪莲拿出来，给三王妃补补气血。谢母妃。对了，陈儿，这昨日是你五弟的大婚，不如今日你以茶代酒，敬敬他们夫妇二人。是。五弟，五王妃，那我就以茶代酒，敬一下二位。五哥，三哥对你可真是关爱有加呀。这怎么受得起？三王爷前几日身体不适，我等忙于婚事，未能前去看望。这杯茶，理当由我和五王爷敬您才是。大胆！岂是赔罪？怎可用这喝过的半杯茶敬我三哥？那我倒想问问，既是贺喜，又怎能用这喝过的半杯茶敬你五哥？滚！母妃，刚刚是明明是老尼故意把茶水泼到我脸上的，大家都看见了呀。母妃，你要为儿臣主持公道啊。母妃，六弟的言语是过于鲁莽，但是武王妃行为实在恶劣，应当严惩。六六弟，你你的脸啊！你这个妖女！水里有毒！妖女，快交出解药！母妃，快点下个药，把他捉起来，严刑逼供，让他拿出解药啊！贵妃娘娘，方才是六王爷说我家王爷不肯喝三王爷的茶，我想必是六王爷未喝到三王爷的茶，心里有所不快吧。于是，我便准备将茶敬与六王爷，可谁曾想。我家王爷不慎摔倒，我一着急，便把茶泼在了六王爷的脸上。至于六王爷的脸为何会变成现在这个样子，那可要问问三王爷吧。此事孰对孰错，大家有目共睹，你不要混淆视听。既是如此，这茶是贵妃娘娘赏的，三王爷你端过来的。若要追究起来，谁都逃不了干系吧？够了，这件事情就到此为止。薰儿，把你的王妃带回去，好好教教她，该做什么，不该做什么。儿臣告退。我家王爷心智单纯，任凭别人怎么欺辱打骂，都不会放在心上。但是他也是王室血脉啊，怎么可以任凭别人欺辱？众位王爷都是至亲兄弟，理当和睦亲近才对。今日一事，我冷离若有过错，在此向众位赔罪。不过日后
，若有人胆敢欺负我家王爷，就休怪我翻脸无情了。这傻子不光是傻，还是个任人欺辱的软柿。啊，我没有怪你的意思。王爷王妃，三王府传来口信，两日后是三王妃的生辰，请两位前去赴宴。刚才那人是谁呀、啊？哦，他是府上的管家，于途。对了，明玄不只是三王妃，也是当朝宰相云燕青之女，她的生辰自然不能怠慢。贺礼就由我来操办好了。好啊，离儿准备再好不过了。祝三王妃生辰极乐。王爷王妃，可喜可贺呀！听闻前日小女在柳贵妃那儿对王爷多有冒犯，老臣带小女向王爷、王妃请罪，都怪老臣教育无方。冷将军，这是哪里的话呀？有道是“虎父无犬女”吗？<笑>这是老臣为王妃备下的薄礼，请笑纳。冷将军，客气了。随后入座吧。陛下，宣老臣进宫，老臣先告退。既然如此，恕不远送。爹爹，李二，您怎么走了呀？皇上召我入宫，我就先行一步。月上大人，您请便。那女儿不送爹爹了啊？五帝能来，真是蓬荜生辉啊！皇嫂寿辰，做弟弟的自然是要来的。哦，那为兄不甚感激呀、啊。祝三王妃生辰快乐，此乃我献上的一份薄礼。这是我特地熬制的一份炖汤，还请王妃趁热服下，对身体有帮助。多谢弟妹，味道甚是不错、啊。此为何物？心。什么？此心，乃我献给三王妃的一份寿礼，祝她心想事成，还有你们俩永结同心。张离，你要干什么？王爷，您莫要动怒啊！这可不是一般的心，以此心为引，可以救将死之人，抗万毒之痛。放肆！今日是我爱妃大喜之日，你竟用人心作手！你是……我何曾说过，这心是人心啊？我只不过是从一个老闺腹中取出。王爷，你激动什么呀？你。你怎么了？我我肚子疼。我家王爷身体有恙，我等先行离开了。嗯、没事吧你？你怎么突然就肚子疼了呀？装的还挺像的
，被你看出来了，李儿，你真聪明。李儿，那你为什么要送心给他们？以后还有更好的礼物等着他们呢。一点都不喜欢你，明儿也不喜欢你。谁说的？我还想多待一会儿呢。不行，你要是再待在那儿，三皇兄肯定会欺辱你的。哎，李二，我们今天不回王府，我们今天去醉仙楼好好吃一吃。给咱们吃得完吗？吃得完，是不是不够啊？那我再点点啊。行了，够了，够了，够了，够了。那玲儿说够，咱就够了。小二，又雷爷，你来了，里边请，里边请。六个菜一个汤，还和以前一样。好嘞。玲儿，那好像是你兄长跟姐姐。我们要不要叫他一起上来吃啊？啊，不要。那我们要不要去打个招呼啊？好，听你的。不过我一个人下去就行，你好好坐着。等离。姐姐和兄长还不行礼、啊？是啊，怎么嫁到王府了还如此没有规矩？明知道我和你姐在楼下吃饭，你都敢视而不见？我没有视而不见，我下楼便是来找二位的。哟，哥哥，那你可真是冤枉妹妹了。王府果然就是不一样啊，能把这么个不守规矩之人调教的如此。想他以前啊，可是像个老鼠一样，门儿都出不去呢。老鼠，我看你俩倒是像仗着冷家横行于世的老鼠吧。冷丽，你不要太嚣张了。当初要不是我们俩，你当不上这个王，还不好好谢谢我们？只要你今天乖乖的，跟哥哥和姐姐道一声谢。这事儿就算过去了，否则的话，我掐死你！啊啊，哥！啊，天杀的贱人，你居然用如此阴毒的招式害我！你不要血口喷人，我只是以其人之道还治其人之身罢了。况且我手中并没有暗器，大家都可以替我作证。冷离，你不要以为嫁入了王府就可以为所欲为，我要将此事告诉爹。让他好好的收拾你，冷丽，你给我等着，走。你们还有什么招式，尽管使出来，我冷离随时恭候。鬼鬼祟祟干嘛呢？吓我一跳！你大晚上不睡觉，这是干什么？我在给你挑礼物呀。你要送礼物给我？啊？嗯，不
不是，我不是送给你的。你说，是不是外面有人了？外面没人啊。好，好，你不想说算了。啊，不是不是，哎呀，我是听府中下人说，嗯，冷将军今日来府里，通报说，嗯，让你明日去冷府。那又如何？你上回不是把你哥给打了吗？你爹肯定不会善罢甘休的，所以我就想。给你挑点礼物，送给他们。你的意思是我做错了喽？不是，你当然没做错，但是我怕你受欺负啊。谁敢欺负我？我看就是你欺负我。我怎么可能欺负你呢，李二？就你会欺负我？不说了。睡觉。王妃，王爷呢？王爷出去了。出去了？去哪儿了？不知道。不知道？你可知道，王爷如果有个三长两短，你有几个脑袋可以掉？王妃饶命！王妃饶命！王爷去去燕红阁了。燕红阁？来来，三哥，咱们今日不醉不归啊！好。五哥呀、啊，你今日怎么，哦，你今日怎么都这般拘谨呀？莫不是王妃没有陪在身边，你就变得这般胆小了吧？是啊，无帝是因为弟妹误伤了六弟，内心有愧吧？都是一家人，这点小事儿就让他过去吧。灵儿还在家等着呢，如果没什么事儿的话，我先告辞了。哎哎哎，要走可以啊，但是你这杯酒不喝的话，是不是太对不起我和三哥了？来来来来，哎，再来一杯啊！告辞，五弟。急什么呀？为兄还有份礼物要送给你呢。来来来，五哥，五哥，来，坐好了。三位公子久等了，这位公子有点面生啊。青影，好好看看，那是你五王爷，好好伺候着，说不准，那你当个小妾什么的。兵已明白，太酸了呗。哎呀，五哥，这么好的福气给你都不要呀！来来，快走走走，走吧。好心还在后头。哎呀，李公子啊，发个开心点儿啊，小心照顾好了。哎，你乱跑什么呀？没见客人呐？什么乱七八糟的？哎哎，我知道了，你是不是新来的？来来来来来，我给你介绍一下。哎，哎呀，走走走走走走，我还是你的。现在这员工怎么越来越难管了？太酸了，帮你脱衣服。这事儿要是传到父皇那儿去，这老五就算有百口也莫辩了。三哥，这个怎么？嘘，小声点。我，给我滚出去！让这妖女捉奸在床。那不是更好吗
，你小子胆儿可真够肥的，刚成亲就来青楼寻欢作乐。哎呀，我好难受啊！你难受个屁，装什么蒜？感觉好热，好难受啊！难受啊！你啊，你啊，哦，难这是中毒了。他这是中了合欢散。来，穿衣服，我们回家。三哥，我们现在怎么办啊？站住！三王爷、六王爷今日也是来此消遣的吧？这么着急走干什么呀？你，你这个妖女，赶快让开啊！三王爷身为炎国皇帝，竟然使出如此下流的手段，还是对自己的弟弟。什么下流的手段啊？我五弟自己酒量不济，喝多了起了色心，让我们招来燕红阁的头牌。跟我们有什么关系啊，王妃，你可别含血喷人啊！好，既是武王爷酒量不济，那我今日陪二位再喝两杯。不必了。我，还有你，王公子。拿毛巾，好点了吗？严轩，你能不能像个男人一样对不起啊，我刚才……你我既已是夫妻，这种事情不必道歉。但是，我看你好像有一些不高兴。王爷，你那三哥跟六弟，以前也这么欺负你吗
，灵儿，你不要担心。我娘说过，那些伤害你的人不要放在心上，要不然就会忽略那些牵挂你的人。嗯，灵儿，嗯，我想跟你商量一件事儿。什么事儿？你以后能不能别总叫我王爷了？听着怪生分。嗯，轩，轩儿怎么样？好啊，以后就叫这个名字。别叫人又看见我。丽儿，我真的好喜欢你。但绝对不是刚刚那种喜欢，嗯，我现在是发自内心的喜欢。武王爷，武王妃进宫面圣。胡闹！你怎么能用如此卑劣的手段对付老五？现在好了，搬起了石头砸了自己的脚。不过这件事情，千万不能让你父皇知道。好了，起来吧。母妃，那老五不得不防。快起来吧。谢过母妃。我就不明白了，那老五就是个废物，你怎么总跟他过意不去？这老五今非昔比，咱们是万万不能小觑啊！好，那你倒是说说，他怎么就今非昔比了？母妃可还记得他娶的那个王妃？不就是那个狂妄自大、不懂礼数、喜欢耍嘴皮子的小丫头吗？他可不光是会耍嘴皮子，前日他缴获了玄儿的生辰宴会，而且他和他爹的关系并不像传闻中那样。这个老五，怕是真的得到冷家的支持了。哦，还有此事。陛下，武王爷、武王妃到。儿臣拜见父皇。臣媳拜见父皇。父皇万岁！万岁！万万岁！来吧，谢父皇。朕听说你们两人成婚数日，就闹出不少乱子。薰儿，你身为皇子，连自己的女人都管不住，朕要你有何用？父皇，儿臣知错，是儿臣无能。让父皇生气担心了。朕本以为你只是频繁懦弱，没想到你竟然连自己的家事都处理不好，弄得鸡飞狗跳。就你这副德行，朕如何为你重任？王熙禄，没用的东西！朕让你说话了吗？父皇，都是儿臣的错，与离儿无关。不，都是民女的错。臣亲数日以来惹得风波，让皇上烦心，全都是民女的错。不过，皇上今日不问缘由，就责怪王爷。伤的可是他爱你的心，好一副伶牙俐齿！你这是在指责朕吗？父皇，有刺客，保护陛下！陛下，快，快，宣御医，宣御医，宣，宣儿，宣儿，宣儿，你忍一下。
什么？是真，你知道吗？这世界上最最珍贵的就是真，也是灵儿最想要的。轩儿，答应我，快点醒过来，好不好？没事吧？你还疼不疼？有没有事？啊，你先躺下吧，还有伤呢。乱动什么呀？你没事吧？我没事儿，倒是你，怎么就傻傻的倒上去了呢？你可能会没命的。不太紧，只要你在我身边。主任，行刺皇上之事，并未查出是何人所为，但据青影所知，刺客所用的凶器，像是苗人所用的梭镖。梭镖，你下去吧。您的伤怎么样了？不该你问的事就别问。这却是马钱子的味道。此药本是医治跌打损伤的一味良药，但有大毒。如若内用，尤其是直接与血液接触，后果则极为严重，患者可因窒息而死。那贵店最近可有售卖这味药？以前卖过，但最近被宫里收走了。宫里收这味药是为何？即使宫里要收，我们作为百姓的只能配合。够公子了。这荒郊野外的，姑娘怎独自在此？搭个伴可否？方才你确实救了我
不过，不该你问的事儿你就别问。姑娘，对在下的样貌可还满意啊？你别跟着我了。这大陆朝天各走一边，姑娘这话说的，好生霸气啊！你，他肩上有伤，而且有药味。真是好生豪放，啊，这荒郊野外的，怎敢调戏于我？虽说方才在下救了姑娘，但姑娘也不至于以身相许。谁要以身相许？贺连轩。把衣服给我脱了，灵儿，这光天化日之下的不太好吧？我让你脱你就脱，伤还没恢复好呢，再缓两天吧。我自己来就要走啊？莫不是见青影在这儿，故意避开吧？青影姑娘，你可真会说笑啊！本王妃为何要避着你啊？我只是觉得，和一个青楼女子在同一个酒楼吃饭，会影响食欲。我是青楼女子不错，可武王爷，不也是我的入目？没事吧你、啊？肩膀疼。来。你真好。你儿，你不生气了？追出来干什么呀？怎么不和你的青影再好好温存温存？他才不是我的，灵儿才是我的。嗯，灵儿，你好香啊，比你那个青影香多了。以后再让那些乱七八糟的女人靠在你身上，就别碰我，脏。不让他们靠近我，他们要是靠近，我就躲，就让他们摔倒。李二，你还生气了
一定要去吗？丫儿，等我。那你答应我，去了战场之后，若遇险情，一定要记得躲。将军，我方已掌握苗将军粮位置所在于此，我方若派人潜入，烧了他们的粮草，苗将军队必定不战而败。只不过，不过什么？苗方军粮三面被沼泽包围，中间泥潭无数，人一旦进入，就会被淤泥吸浊下沉，越挣扎越下沉，根本无法逃脱。我方已想尽办法，非但没有进展，还搭了十几条兄弟们的性命啊！督军，你有何良策？嗯，我我还没想到。好吧，舟车劳顿了一整天，大家也都累了，先吃饭吧。是。冷将军，那我也先行告退了。哦。没事吧？啊，伤没伤到啊？这里好危险呐、啊！你跑这里干嘛？我就是担心你嘛。哎呀，这军队里有规矩，不让女子入内。上阵打仗要是输了，他们会怪女子阴气太重，所以你千万。千万别被别人发现了。放心吧，府里呢我已经安排妥当，找人装病替了我。不过在这军中，就要你好好帮我掩护了。你放心，灵儿，我会好好保护好你的。你说的。嗯。我什么都没看到。你，你，你以后进账前你跟我说一声行吗？是，是。说吧，什么事儿？冷将军中毒了。什么？怎么样了？回将军，冷将军中的是苗毒，小人实在是无能为力了。大胆！冷将军又有个三长两短，我先砍了你！属下绝无戏言，将军要是不信，现在就可以杀了小人。你将军，这位是我的随侍，他家世代从医，让他试一试吧。还在这干什么？赶快滚！是，小兄弟，赶快与将军诊脉。此毒虽然狠毒，但并非无药可医，小的可以一试。赶紧快快去！哎，如今对于苗人的粮草大营无计可施，将军又陷入危难，难道我军就真的没有希望了吗？将军，昨日我们商议的，穿过沼泽，烧毁苗族粮仓一事，我觉得可行。王爷有何良策？
王爷，小心呐！看来这个办法还是管用的。强老将军，我认为应命人速速赶至，以便尽快出发。是，真是天佑我大言呐！心中坏了大规矩。当下还有什么比你尽快解毒，然后带领军队征战更重要的呢？将军，将军，您醒了，真是可喜可贺呀！贺喜谁呀、啊？将军已醒，王爷又想到了渡过沼泽的方法。替我军解决了一大难题呀、啊！真的，末将还能骗您不成？我王爷真是足智多谋，您这位随司真是可造之才，竟比军医还管用。将军，将军，属下找到可以缓解疼痛的药膏了，您先服下。将军，您这是？多亏了这位，药刚喝完就有了效果了。怎么了，回将军，并非是在下解不了这苗毒，只因这解药和药方子有些特殊。怎么特殊？那便是中毒人至亲热血意中，看冷将军现今已是好了许多，定然是这解药对了症。只是这解药的至亲血从何而来？你先下去吧。是，切记，不要向外人提起此事。遵命。末将也去看看守城将士的情况如何。嗯、冷将军，明日一切便会准备就绪。您看，您让蒋将军的队派两个人带我们去吧，毕竟他们对这儿比较熟悉。此事。我会与蒋将军商议，你把他安顿好便是。什么？冷少没死，是，据线人所报，冷少确实中了毒，但不知怎么把毒解了。儿臣再去探一下详情。算了，莫要打草惊蛇。对付他们二人，还需要从长计议。即使我们不出手，也有的是人想压制他们。咱们静观其变便是。还是母妃考虑的周全。那我们就螳螂捕蝉，黄雀在后。王爷，王妃，将军，这便是可以对付苗族的解药，只需要撒在面罩上即可。还是王妃想的周全，这苗人善于用毒，王妃就专门准备这防毒的用具。能有王爷王妃在，真是我大燕之幸事啊！将军过奖了，我看时辰差不多了，要不就把这些面罩分发给将士们吧。好，我这就去。冷将军，看来王爷和王妃已经顺利的拿下粮草大营了。冷将军，末将在，即刻率大军与王爷会合，一举攻下苗王大本营。遵命。士别三日，同刮目相看呀。
呀，将军，将军，将军为何抓我？娘子，你现在是我大言的阶下囚，你可认罪。将军，我又何罪呀、啊？你犯我边境，占我城池，甚至用下毒这种卑劣的手段来加害于我，难道这不是罪吗？将军冤枉呀！将军，将军，我苗疆乃寸土小国，怎敢挑衅大言呢？这定是有歹人栽赃呀！栽赃，冷将军所受之毒就是苗毒，你作何解释？苗毒，将军，定是这大祭司所为。此人。精通用毒武术，一定是他想加害将军于你。将军，就是他这个昏君，不顾我们苗疆百姓的死活，擅自出兵掩我，害死了多少人呀！这个狗！不瞒二位，你们二位刚才说的话好像有一些出入，不妨再沟通一下。不用沟通，我一句属实呀。他就是个狗奴才，你就是个窝囊废。凭什么当苗王？我呸！我呸！我呸呸！我呸呸呸呸呸呸呸呸！我呸！我呸呸！我呸！呸呸！我没想到南疆一国国君和重臣竟是这等水平！你把他们关起来，让他们配个够！将军，冤枉！冤枉！将军，我呸！呸！你狗奴才！呸！叭叭叭！我呸！叭！呸呸呸我边境的几个城池也是我的，原来如此啊！阴谋，十足的阴谋！哈哈哈哈我要揭发你，来人啊！我要揭发！阴谋！天，将军！天，来人呀、啊！我要揭发！将军，我要揭发！哎，将军，我要揭发！你吵什么吵？将军，我要揭发！大祭司和燕国的人串通好了。这次下毒就是他们事先计划的，确有此事。不信，你问他呀。你说呀，你说呀。你刚才敢说，现在怎么不敢说了？你装哑巴，你起来呀！不要再装了。他这是服毒自尽了。将军真是个好人呀，还小王清白。能够让我重新做人，将军，你是我的恩人呀！苗王，现在我大言与苗疆握手言和，重归于好，这是好事儿。将军英明，我们苗疆作为藩属国，一定会对大言忠心不二的。好，那苗王也不用太过用真情啊！哈哈哈哈杨将军，在，代我送一下苗王。是，苗王，请。苗疆之乱已经平定，这次多亏有武王爷在，我才能度过层层难关。您过奖了。主要还是因为有灵儿在。灵儿。
多谢你救我一副性命。爹，别这么说，这都是灵儿应该做的，灵儿不敢当。这是爹没有想到，你现在变得这么有担当，识大体。爹以前。快快平身！冷将军，此次你平敌有功，朕一定要好好赏赐你。你告诉朕，你想要什么赏赐呀？陛下，臣确有意求，请陛下恩准。哦，你想要何赏赐啊？平定苗疆之乱，武王爷。功不可没，臣斗胆为武王爷邀得一功怎么啦？嗯，我得了四品的官职，以后我再也不是闲散的皇亲了。这一路走来，真的要好好谢谢你。丁儿，凯旋而归，我们自家人共聚一堂，来，共饮一杯。萱儿终是得了封官，离儿在府中上下打理的也是井井有条。嗯，今后你们夫妻二人定当互相扶持，为我大燕国效力。这柄玉如意乃是缅甸供奉，是整块玉石雕琢而成，罕见不易多得。如今便赐予你们二人，愿你们事事如意。儿臣多谢母妃。母妃的心意，儿臣们甚是感激，自当谨遵母妃的教诲，与王爷尽力为燕国效力。嗯。哎，都是自家人，不必拘礼。启禀陛下，幽州派人来报，当地发生食疫，如今食疫肆蔓，已经数月未消了。那幽州知府为何拖了数月才上报？这知府说是三王爷让他驱赶百姓，严禁聚集，食疫自然会消除。只是现在城中食疫已经波及其他地方。西部十四个州已经有一半被食疫所困，瘟疫到处蔓延，百姓死伤无数，这知府惊慌，才不得不报。放肆！三王爷，是你让幽州知府隐瞒疫情，拒不上报吗？启禀父皇，儿臣也是刚刚得知此事。朕如此信任你，让你分管西部十四州。发生这么大的疫情，你竟然敢隐瞒疫情拒不上报，眼看着疫情蔓延四周。
这样无视黎民百姓的安危，该当何罪？儿臣知罪，还望父皇给儿臣一次戴罪立功的机会，平了这十亿。平了这十亿，那你说，你有什么办法？儿臣。启禀父皇，陈习倒有一法子可以平定十亿。好，武王妃有何良策，尽管说来。回皇上，冬日的瘟疫本。陛下，消消气，消消气。李二，嗯，今日你提的建议甚好，只是以后还是不要在父皇面前随意开口，若惹得父皇不悦，最后会受责罚的。若是和以前一样一昧的忍让，只会招致更多的欺凌。而且你现在也是上四品的将军了，定然要有个将军的样子，不要再惧怕这个惧怕那个。而且你要记住，从此以后便没有你我，只有我们。我只是怕你受苦，若你受责罚，我便陪你一起。放心。我们定然不会受责罚的。嗯。父皇，十亿的事儿，并非孩儿刻意欺瞒，而是那些地方官未及时汇报。倘若父皇让孩儿亲自去赈灾，必定严惩那些知情不报、置百姓安危于不顾的昏官。父皇，再给孩儿一次机会吧。快跟我回府吧！我不回，要回你自己回。臣，你这是怎么了？不该问的别问。我。好了，你自己先回吧。以后我的事儿，你别管。少官先生，这是新上任的赈灾司副事务，你们为何要出他们于死地？禀告副事务，自府下令为防止疫情扩散，擅自离开幽城镇子，格杀无论。大人，留在城里也是一死，我们不如冒死出城，至少我跟孩子还有个活下去的机会。
并未感染瘟疫之症。下去，放他们走。走。您所说，幽州城的情况很严峻加强巡逻，禁止群众聚集。把告示贴出去。是。来，把这些药分发给民众。是。将有隔离症状的人隔离起来，严禁划分隔离区。是。全体听令。是。是治疗这十亿，办法总会有的，没人默契。来，留给我装吧。来，甜吗？轩、嗯、儿只是想。这隔离仪式是否可行？你想，幽州府前期治疫不利，百姓们怨声载道，显然对官府已经失去信心了。如今若是将家属和患者分开，肯定会出乱子的。轩儿，这几日十亿之政有多么恶劣，你也都看到了。假如任由旁人与病患接触，那定会一传十，十传百。幽州城恐怕永无宁日。在这种关键的时候，我希望你能和我一条心。放心，灵儿，有我在。集中管理，集中救治，治愈后放鸽回家。啊，你们都别搁这吵了，别搁这闹了，回家吧。大家都冷静一下，冷静一下。我们这么做是为了你们好，他们在里面会得到最好的照顾和治疗。等他们康复之后，你们就可以重聚了。我们才不会再相信官府说的话。官府还说十一只需孕育便会自动消散。你们官府总是想些法子愚弄我们百姓，真是一件都没干成。对，我来。没听到本王爷的话吗？把门打开，把门关上。从。
从今日起，我贺连轩便在隔离区内照料病患。轩，你武王妃冷离，在外主持事宜，不得踏入隔离区内。我向各位保证，在疫情结束之前，我绝不踏出这扇门半步。众人，尽可在门外前途。快去，把捡好的药取过来。是。别，我不要，这药没有用，让我死了。我不。哈救救！哎呀！哎呀！救救！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！一定要按照配方好好配药，用大火熬制，小火慢煎。好的，王妃。见过王妃，赶快把这些熬好的药送去隔离区。走，俺现在就去。快。哦哦，等一下。王妃还有何吩咐？五王爷可还安好？哎呀，王爷可好了，就是最近整日照顾病人，有些操劳。好，一定要让他注意休息。走。王爷有一封来信，退下吧。遵命灵儿，你在外面可还安好？轩儿有一个好消息告诉你，在隔离区集中救治的病患，近日喝了灵儿配的药，病情有所好转。看到他们一个个都好了起来
，便总能想到你。遭的苦痛都是值得的。歇息吧，正好，让马儿也歇息一下。
都没想到，我们现在可以安然无恙的坐在这里看风景。丽儿，你知道吗？我们分开这几天，我之所以把所有的精力都放在照顾病患上，就是因为我觉得我们在做着同一件事情，仿佛你就在我身边一样，便有了动力。我又何尝不是呢？每每想到在隔离区里的你，我便有了坚持下去的动力。每次来到河边，我总能想到小时候。小时候，我娘经常带我到小河边玩。那时候日子虽然平淡。但总归是无忧无虑的，李儿。那你小时候都去哪儿玩？冷离，你的童年是什么样的，我又怎能知晓？但你的未来一定会比阿七美好，请相信我。李儿，李儿。李二，啊，怎么了？没事儿，我看时候也差不多了，我们要不上马赶路吧。